வினோதேசத்தம் பண்ணதுக்கப்புறம் உளவியல் ரீதியாக மனநிலை மாறிடுச்சு அதுக்குள்ளே ட்ராவல் பண்ணதுக்கப்புறம் முதல்ல பேச்சை குறைக்கணும் அப்படின்றது வந்துச்சு நன்றி சிஜு சாருக்கு நன்றி என் தம்பி கௌஷிக் நன்றி அவன் தான் இதோட ஆரம்ப புள்ளி அண்ணா ஒரு அஞ்சு கதை சொல்லுங்கள் அதில் மூணு கதை பண்ணுவோம் அப்படின்னா இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் டைமு அங்கங்கே இருந்து ஜூமில் வருவாங்க எனக்கு ஜூம்னால் ஒன்றும் தெரியாது அந்த ஏரியாவே தெரியாது சரி ஏதோ ஒன்று காலம் மாறுது நம்மளும் மாறுவோம்னு சொல்லி ஒரு அஞ்சு கதையை சொன்னேன் அஞ்சு கதையை சொல்லிவிட்டு அதில் ஒன்று பண்ணலாம் அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்கும்போதே இன்னும் ஒரு மூணு நிமிஷம் மிச்சம் இருந்துச்சு அந்த மூணு நிமிஷத்தில் இதை சொல்லுவோம்னு சொன்னேன் அதெல்லாம் நிப்பாட்டு இது ஓகேன்ட்டாங்க அதுதான் நேரம் இது நேரம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கதை அப்புறம் ஐயா அம்மா அவங்க ரெண்டு பேர்கிட்டையும் இந்த கதையை சொன்னேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இவ்வளவு அழகாக ரிசீவ் பண்ணாங்க இதை இப்படியே எடுத்துகிட்டு போதும் அப்படின்னு சார் சொன்னாங்க அப்படியே எடுத்துகிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் படம் பார்த்துட்டு இனிமேல் நீ என்ன பண்ணாலும் சரி நம்ம கம்பெனி நம்ம கம்பெனியில் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னாங்க இதை விட எனக்கு வேறு என்ன வேணும் டாக்டர் சார் அப்புறம் அஜய் நண்பே இவங்களுக்கு நன்றி என் கூட ஒர்க் பண்ண எல்லோருக்கும் என்னுடைய நன்றி சத்யா சத்யா வந்து ரொம்ப நாள் முன்னாடி பயணப்பட வேண்டியது மிஸ் ஆகிடுச்சு பட் இந்த கதைக்காக மொத்தமாக சத்தமே வேறையாக இருக்கணும் அப்படின்னு நான் சத்யாட்ட மொத்தமாக நீங்கள் கேட்கும்போதே உங்களுக்கு சவுண்டிங்கே வேறையாக இருக்கும் இது ஒரு சர்வதேச தரத்துக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணது அப்புறம் என் நண்பன் ஏகா நிறைய திட்டுவேன் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு அந்த பக்கம் தனியாக கூப்பிட்டு போய் சொல்லுவாங்க தனியாக கூப்பிட்டு திட்டுறா ஏண்டா அப்படிம்மா நான் திட்டுறது வந்து உண்மையான திட்டு இல்லைன்றது அவனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஏதோ கோவத்தில் இருக்கான் ஏதோ அவன் கேட்டது கிடைக்கல அதுக்கு தான் நம்மளை கத்துறான் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் என் புரிஞ்சுக்கிட்டு வா என் கூடவே ட்ராவல் பண்ணேன் நண்பேன் வேறு இருந்தால் எதை வேணாலும் சாதிப்பேன் நான் அவ்வளோ சந்தோஷம் இந்த படத்தில் நடித்த நடிகர்கள் நடிகைகள் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய மனமாந்த நன்றி எங்கள் அண்ணன் சிங்கம் பதினெட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கேபி சார் தலைமையில் ஒரு ட்ராமா பார்க்க போகிறேன் அந்த கதை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுது ஸ்ரீவத்சன் சொல்லி ஒரு நண்பர் எழுதின ஒரு ட்ராமா அப்புறம் கிரீன் சொல்லி ஒரு நண்பன் டயரக்ட் பண்ணியிருந்தான் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுது அந்த பதினெட்டு வருஷமாக அதை சுமந்துக்கிட்டே இது யார் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் யார் பண்ணால் ஒரு நடிகராக ஒருத்தர் வந்துடக்கூடாது அந்த இடத்துல வந்து ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒருத்தராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தேடும்போது சாட்டையில் தான் அண்ணனோட பயணம் ஆரம்பித்தது சாட்டை முடித்தோடனே முடிவு பண்ணுது அண்ணன் நடித்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு எல்லாம் சேர்ந்து வந்தது பாலுமேந்திர சார் சொல்லுவார் ஒரு சாதாரண கதையை டயரக்டர் இயக்குவான் ஒரு நல்ல கதை இயக்குநரை இயக்கும் அப்படின்னு அப்படி எங்கள் எல்லாத்தையும் இயக்கி எங்களை கஷ்டப்படுத்தி எங்களுக்கு உள்ளேருந்து ஒரு நல்ல விஷயமாக வெளியே வந்திருக்கு இந்த வினோதய சித்தம் நம்புகிறேன் பாருங்கள் ஒரு சின்ன சின்ன மாற்றத்தை உங்களுக்குள்ளே கொண்டு வரும் உங்களை மீறி ஒரு சில உளவியல் மாற்றங்கள் நடக்கும் நான் பண்ணதுலே இதுதான் ஒரு சிறப்பான பதிவு அப்படின்னு நான் மனசார சொல்கிறேன் நன்றி மேடையிலும் மற்றும் வந்திருக்கும் என் இனத்தவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கம் அது என்ன என்ன என்னமுன்னு கேட்கலாம் இங்கே வந்திருக்கவன் சரி மேடையில் இருக்கவன் சரி எங்களுக்கு சினிமாவை காதலிக்கிறது ஒன்று தாங்க தெரியும் அதுதான் என் இனம்னு சொன்னேன் இந்த இனத்தில் இருக்கிறதுக்கு நான் பெருமைப்படுறேன் ஏன் தெரியுமா நான் அடிக்கடி சொல்கிறது உண்டு மனுஷனுடைய கவலையை மறக்கிறதுக்கு கலை வேணும் கவலையில் வாவை எடுத்துருங்க கலை வரும் இந்த கலையினுடைய தலைமுகளாக இருக்குது சினிமா அந்த சினிமாவில் நானும் ஒரு அங்கமாக இருக்கேன் நினைக்கல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதாவது டாக்டர் சீனிவாசனுடைய சிஇஓ பேசையில் என்ன சொன்னார் எனக்கு இந்த ஜேர்னி கிட்டத்தட்ட அறுபது வருஷமானு சொன்னார் உண்மைதான் நான் குழந்தை நட்சத்திரமாக நடிச்சிருக்கேன் அது ஏற்கனவே சில பேருக்கு மட்டும் தெரியும் பத்திரிகைகளுக்கு தெரியும் அந்த காலத்தில் டேரக்டர் கே சுரோனியன் நம்பர் ஒன் டேரக்டர் ஆஃப் இந்தியா கே சுரோனி பத்மாசுரோடைய அப்பா அவருடைய படத்தில் இட்ஸ் எ ஷார்ட் ஃபிலிம் ஜவஹர்லால் நேருவே ஹீரோ அவரே கூட வைஜெயந்தி மாலா எல்லோரும் இருக்காங்க இப்போ பக்த வச்சலாம் காக்கான் எல்லோரும் இருக்காங்க அதில் என்னுடைய ஷார்ட் வந்து நான் ஜவஹர்லால் நேரு வரல நான் பிடிச்சிக்கணும் சில்ட்ரன்ஸ் டேக்காக எடுத்தது என்னுடைய வேலை ஒரு சின்ன பொண்ணு அழகான பொண்ணு என் மனைவி மாதிரின்னு வச்சுங்களேன் வேறு யாரையும் சொல்ல எனக்கு தைரியம் இல்லை ஓகே பிடிச்சிங்கன்னா அப்படியே நடந்துட்டு பேசுகிற மாதிரி இது எங்கள் குடும்பத்தில் அம்மான்னு சொல்ல மாதிரி ஆத்தானு சொல்லுவோம் அப்போ எனக்கு பத்து வயசு எங்கள் ஆத்தா அதை பார்த்துட்டாங்க பார்த்து இப்போ என்ன இந்த வயசில் ஒரு பொம்பளை பிள்ளை வேலை பிடிச்சிக்கிட்டா என்ன சினிமாவை போகக்கூடாதுன்னு எங்கள் அப்பாட்ட சொல்லிவிட்டாங்க அன்னைக்கு மட்டும் போயிருந்தேன்னா இன்றைக்கி நானும் ஒரு சூப்பர் ஸ்டாராக இருந்திருப்பேன் என்ன இந்த கனியுடைய படத்தில் எனக்கு ஹீரோ வேஷமே கொடுத்துருப்பாரு போய் கேட்டால் இல்லை இல்லை வேண்
டிசிஆர் வாங்கினா தலையை எண்ணி பார்த்தி அடானு கேட்பார் கரெக்டாக போட்டுக்கலாம் டிசிஆர்ன்னு இந்த தொழிலை நான் அஞ்சாம் கிளாஸ் ஆறாம் கிளாஸில் ஆரம்பிச்சேங்க இப்படி வந்துவேன் ஒரு எனக்காக ஒரு தொழில் வேணுங்க எங்கள் அப்பா அந்த தேட்டர் கட்டி கொடுத்தாரு அதில் உள்ளே வந்து வந்தாங்கண்ணா அப்படியே சினிமாவிலே இருந்துட்டேன் தேட்டரில் பார்த்தேன் முதல்ல தேட்டர் கட்டுறதுக்கு முன்னாடி என் மாமனார் எங்கள் ஆச்சி சொன்னாங்க மூணு நாலு தேட்டர் திருச்சியில் போனால் எனக்கு ஸ்பெஷலாக பாக்ஸில் குறைப்பாங்க ஆனால் அந்த தேட்டரில் இப்போ இருக்க மாதிரியெல்லாம் கிடைக்காது பாப்கார்ன் கிடைக்கும் ஆனால் எல்லோரும் கிடைக்காது இந்த வடையெல்லாம் கிடைக்கும் அங்கே காப்பி டீ எல்லாம் கிடைக்கும் திருச்சியில் சொன்னால் ஆச்சு கோச்சுப்பாங்க அதை பார்த்தோன்னு நான் நினைக்கிறேன் நமக்கு இப்படி ஒரு தேட்டர் இருந்தால் நல்லா இருக்கும்ல ஒரு பாக்ஸில் உட்காந்து படம் பார்க்கல அப்படின்னு அதையே எங்கள் அப்பா எனக்கு கட்டி கொடுத்தார் அதான் இதில் கணக்குன்னு ஒன்று வரும் இந்த படத்தில் அதான் ஆண்டவன் ஒருத்தன் இருக்கான் அது எப்போ யாருக்கு எது கிடைக்குமோ அதை அப்போ அவனுக்கு கிடைக்குங்கிற மாதிரி வாழ்க்கையில் எவனா ஒருத்தன் தப்பு பண்ணான் அவன் பண்ண தப்பு அவனுக்கு மேலே திருப்பி வருங்கிறது ஒரு இடத்துல வருது என்னமான தத்துவங்கள்லாம் வருது தெரியுமா இந்த படத்தில் ம அதாவது சில பேர் பெண்கள் அந்த படத்தை பார்த்து அழுதுட்டாங்க ஏன் தெரியுமா அவ்வளோ தூரம் உண்மையா அதாவது முக்கியமாக அது ஒரு நாட்டு இருக்குது எப்படி தான் நீங்கள் படம் பார்க்க பாடத்தை பார்க்க போகிறீங்க ஒவ்வொருத்தனும் ஐயா எனக்கு அப்புறம் என் பிள்ளைகள்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கிறான் பாருங்கள் அது தப்பு ஒன் நீ நினைக்கிறது தப்பு எப்போ நீ போகணுமோ போயிடணும் எப்போ எது நடக்குமோ அது நடந்தே தீரும் உன் கையில் எதுவுமே இல்லை அதுதான் என் படத்துடைய சாராம்சம் இந்த கதையை அவர் சொன்ன உடனே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போயிடுச்சு அது இப்போ பார்க்குறவங்க எல்லோரும் சொல்கிறாங்க திஸ் அ நியூ ட்ரெண்டுங்கிறாங்க அதாவது காதல் காட்சிகள் இப்போ இதுவரை பாட்டு வைக்கணும்னா இதில் ஒரு அமெரிக்காவில் ஒரு லிவிங்னு சொல்கிறாரு அவங்கள அங்கே டான்ஸ் ஆட விட்ருக்கலாம் எனக்கு ஒரு முப்பது லட்ச ரூபா போயிருக்கோம் என்ன அந்த இல்லை அங்கே வந்து அந்த ஹீரோயினை இந்த மகாலட்சுமியை யாரோ ஒருத்தன் கடத்துக்கு போயிட்டான் இவர் போய் சண்டை போடலாம் காரில் ஒரு ரேஸ் வைக்கலாம் எல்லாம் பண்ணலாம் அதெல்லாம் பண்ணாமல் லோக்கலாகவே எடுத்து அழகாக இதை விட ஒரு பெட்டரான படம் இருக்க முடியாதுங்கிற மாதிரி எனக்கு எடுத்து கொடுத்தாருங்க நான் பார்த்த உடனே எனக்கு அதோட மட்டும் இல்லை இந்த படத்தை நீங்கள் எல்லாம் பார்க்க போகிறேன் பார்த்த உடனே நான் நான் ஒன்று சொல்கிறேன் உங்களை அறியாமல் எல்லோரும் எந்திரிச்சுன்னு கை தட்டால் தான் போகிறீங்க கை தட்டலைன்னா என்னை கேளுங்க உங்களை அறியாமல் அந்த படத்தினுடைய இம்பேக்ட் அப்படி இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சமுத்திரக்கணி எனக்கு கிடைச்சது நான் என்னென்னு சொல்கிறது அதே மாதிரி இந்த கேமராமேன் ஒரு காலத்தில் ஐ வாஸ் அ ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஃபார் ஃபிலிம்ஸு அப்போது ஒரு கேமராமேன் இருந்தார் அவர் பேர் வில்லியம்ஸ்னு பேர் கேள்விப்பட்டிங்களே வில்லியம்ஸ் எடுத்த படத்துக்கு நான் தான் கேம நான் தான் ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபர் எனக்கு இப்போ பதி பதிமூணு வயசு பதினாலு வயசு ஆனால் அதுலேருந்து அப்படி ஒரு கேமராமேன் தான் நீங்கள் இருந்திருக்கீங்க அதே மாதிரி இந்த சத்யா விஸ்வநாதன் ராம்மூர்த்தின்னு இருந்தாங்க தெரியுமா ராம்மூர்த்தியுடைய சன் என் கிளாஸ் மேட்ரு அதனால் அவங்க வீட்டுக்கு அடிக்கடி போவேன் இப்படி எல்லாத்தோடையும் சினிமா தொடர்புலேயே இருந்தவன் அன்றைக்கி அந்த ஆண்டவன் முடி நினச்சிருக்கான் நான் இன்ஜினியரிங்லாம் படித்தேன் ஆனால் நீ இருக்க வேண்டிய சினிமாடா மற்றவங்க கவலையை போக்குறக்க தான் நான் உனக்கு அங்கே விடுறேன் அப்படின்னு அந்த தியேட்டரில் பாருங்கள் தியேட்டருக்கு தியேட்டர் கட்டுறக்கு முன்னாடி என் மாமனார் தேட்டர் பார்ப்பேன் கல்லாப்பட்டில் பார்த்தா அவங்க நோட்டை அள்ளுறத பார்த்த உடனே ஆஹா இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணியே ஆகணும் பண்ணியே ஆகணும் நோட்டை அள்ளணும் அப்படி அப்புறம் இந்த மாதிரி தேட்டர்லாம் கட்டி நோட்டு அள்ளதுக்கு தான் பார்த்தேன் அதில் பத்து பர்சன்ட் கூட நமக்கு கிடையாது யாரோ ஒருத்தன் டிஸ்ட்ரிபியூட் சொல்லி அதுதான் அள்ளிக்கு போயிடுறான் அவன் காவலுக்கு வேறு ஒருத்தன் இருக்காங்க அப்படின்னு சரி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இக்கரை கேட்க பண்ணி நானும் நம்மளும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிடுவோம் அப்போ தானே அந்த நோட்டு அள்ளுறதில் நமக்கு வரும்ல போனால் அங்கே கமிஷன் தான் மிச்சம் ஊரா ப்ரொடியூசருக்கு போயிடுது அப்படின்னு பார்த்தேன் நம்மளும் படம் எடுத்துருவோம் அடுத்தது படத்துக்கு நான் தெரியுது கடைசியில் எல்லாருக்கும் காசை கொடுத்து விட்டு படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அதில் தப்புச்சேன் பொழைச்சேன் வெளியில் வந்து முதல் படத்தை எடுத்து விட்டு ஆனால் இப்படி ஆனால் இது ஒன்று ஒரு இந்த சினிமாங்கிறதுங்க புரிவால் பிடிக்கிற மாதிரி பிடிச்சிட்டு அதை விடவே முடியாது என்னமாதிரி ஒன்று பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்புறம் பார்த்தேன் இப்போ எல்லாரும் எவ்வளோ பேர் ப்ரெஸ் வந்திருக்கேன் கேசட் ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷன் எவ்வளோ வந்திருக்கேன் நானே நிறைய வந்திருக்கேன் ஆ ஆடியோ ரிலீஸ்னு வந்திருக்கேன் ஆனால் யாராவது டிஜிட்டல் ரிலீஸ்னு வந்திருக்கீங்கன்னா இன்றைக்கி தாங்க முத முதல்ல டிஜிட்டல் ரிலீஸு எதுவும் முதல் தடவை பண்ணுறதுன்னா அதனால் டிஜிட்டல் ரிலீஸ் இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி ப அட்டை எல்லாம் ஒட்டி அதில் ஒரு ஹார்ட் டிஸ்கையும் ஒட்டி இன்றைக்கி ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த ஹார்ட் டிஸ்கில் படம் இருக்கா இல்லைன்னு கேட்காதீங்க புக்கு ரிலீஸும் போது உள்ளே புஸ்தகமாக இருக்க போது வேறு அட்டை தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஓகே அந்த மாதிரி இன்றைக்கி
இவங்களை நான் கூட சேர்த்துக்க வந்து அதில் தொழில வளர ஆரம்பித்தேன் ஏன் தெரியுமா ஆணுக்கு இருக்கிறது வேகம் பெண்ணுக்கு இருக்கு விவேகம் வேகம் விகம் தெரிஞ்சால் நிச்சயம் வெற்றி நிச்சயங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேங்க அதே மாதிரி இந்த படத்தை எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு ரெண்டு பேர் உறுதினாங்க என்னுடைய சிஇஓ டாக்டர் சீனிவாசன் மூச்சு வாங்க பேசிக்கிட்டு தரேன் அவர் தான் அடுத்தது எங்கே ஆ இவர் இவர் ஒரு நடிகர் ஆயிரத்தி ஐநூறு எபிசோடு நடிச்சிருக்கார் அந்த படத்தில் அப்புறம் அந்த டேரக்டர் படத்தை எப்படி நிறுத்துறதுன்னு தெரியல அந்த சீரியலில் இவருக்கு விஷம் கொடுத்து அவர் கொண்டு விட்டார் ஈரம் சேர்த்து போனால் படம் முடிஞ்சு முடிச்சு விட்டார் அந்த படத்தை அப்படி தானே கேரக்டர் இல்லை அதனால் இவர் ஏன்னா ஒரு நடிகர் அவருக்கு பல மாதிரி கேரக்டர் நடித்த பழக்காரங்க அவரையும் எடுத்துக்கிறேன் அவர் வந்தார் எங்கிட்ட சேர்ந்த உடனே உனக்கு என்ன பதவி வேணும்னு கேட்டேன் என்ன அப்பம் இப்படி சுத்தா போச்சு கேட்குற பதவி கொடுத்துருவோம் முதல்ல வந்து பி பிடிஓன்னார் பிடிஓன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு பிளாக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃபீஸர்னு பிடிஓ பரவாயில்ல வச்சுக்க அப்படின்னு அப்புறம் வந்தார் இப்போ கொஞ்சம் நாள் முன்னால் பிடிஓ வேண்டாம் எனக்கு சிஓஓன்னு வச்சுக்கிறேன் எந்த ஒன்றா வச்சுக்க நீ ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேரும் எனக்கு வலதுகரம் இடதுகரம் மாதிரிங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி அதாவது பைசா வாரியாக கணக்கு பண்ணி ஒவ்வொருத்தனையும் கையெழுத்து வாங்கி கையெழுத்து வாங்கி ரிஜி அக்ரிமெண்ட் போடாமல் நடிக்க விட மாட்டேன்னு பம்பெல்லாம் பண்ணி எல்லாத்தையும் கரெக்டாக ஜிஎஸ்டிலாம் கனெக்ட் பண்ணி வாங்கி அக்கௌண்ட்ஸை பர்ஃபெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணி இவ்வளோ பிரமாவாக பண்ணாங்க இது எல்லாத்துக்கும் மேலே என் மனைவி தான் என் தலை இது ரைட் ஹேண்டு இது லெஃப்ட் ஹேண்டு தலையை இப்படி இப்படி ஆட்டுறதா இப்படி இப்படி ஆட்டுறதுன்னு அவங்க தான் டேரக்ஷன் இப்படி இப்படி ஆட்டினா சார் இல்லைன்னு சொத்து இப்படி இப்படி ஆட்டினா அதுதான் அர்த்தம் அந்த மாதிரி இவங்க மூணு பேருனுடைய இதில் தான் இந்த படத்துக்கு நான் இவ்வளோ தூரம் சொன்னேன் ஆனால் இந்த டேரக்டரை பார்த்த வரைக்கும் எனக்கு அந்த அந்த காலத்தில் ரெண்டு டேரக்டர் ரொம்ப பிடிக்கும் ஒன்று பாலச்சந்திரன் அவருடைய மரோச்சித்திர படத்தை மூணு தடவை நாலு தடவை பார்த்தேன் அவர் ஞாபகம் தான் வருது நீங்கள் எடுத்த படத்தை பார்த்தா இன்னொன்று வந்து பாரதிராஜாங்க அவருடைய ஒரு படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என் மனசை உள்ளுக்கிறது வேதம் புரிதுங்கிற ஒரு படங்க அந்த மா அந்த பாரதிராஜாவை இந்த பாரதிச்சந்திரையும் நான் இவர்கிட்ட பார்த்தேங்க அப்படிதான் அப்படி தான் நான் சொல்லுவேன் ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியாக பண்ணிருக்கு மனசை தொற்றுச்சு ரொம்ப இடங்களில் அதாவது என்னுடைய வயசுக்கு எனக்கு அப்புறம் பிள்ளைகளுக்கு என்ன ஆகும்னு நாங்கள் கவலைப்படக்கூடாது அதுக்கெல்லாம் ஆண்டவன் ஒரு கணக்கு வச்சுருப்பான் அப்படின்னு அதோட டைம் இல்லை எனக்கு டைம் இல்லைன்னு சொல்லப்படாது நீ என்ன அந்த டைமுங்கிறது தானாக இருக்கும் போகும் அப்படின்னு ஒரு தத்துவத்தை சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் இதில் நிறைய சொல்லிக் கொடுத்துருக்காருங்க படத்தை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதுக்கு மேலே என்ன சொல்கிறேன்னு தெரியல இந்த படத்தை பார்க்க 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 எனக்கு ரெண்டாவட பாப்பமா மூணாவட பாப்பமான்னு தோணுது அதனால் இதை ஓடிடிக்கு கொடுத்துருக்கோம் அவங்ககிட்டையும் ஓடிடி ரெண்டு பேரும் ஜி ஃபைலேருந்து வந்திருக்காங்க அவங்ககிட்டலாம் ஒரு வேண்டுகோள் வச்சுருக்கோம் இப்போ வி ஆர் வி ஆர் வி ஆர் பிளேஸிங் அ ரிக்வ ரிக்வஸ்ட் ஆர் வி ஆர் பிளேஸ்ட் அ ரிக்வஸ்ட் Uh, will you permit us to apply for national awards? We are sure that this picture will get national awards. Once we get a national award, then you can put a title, National Award Winner Picture. No? It will add publicity to you. We are trying for a national award, state award. Even why not I try for even Oscar? What is wrong? One picture out of USA will get an Oscar award. Why not I try? And uh, let me try for film festivals. Okay? And whatever I do, whatever we do, the credit will go to Z5. Let it. Okay? All of you have to do it. Okay? Then, when I was born in a village, what did I do? Why did I do it? Because I was born in Kandadasa. 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 அவர் கலாச உரத்தில் பாடியிருக்காரு கொடுத்ததான் கொடுத்தான் யாருக்காக கொடுத்தான் உனக்காக கொடுத்தான் ஊருக்காக கொடுத்தான்னு பாடியிருக்காரு அதனால தான் நான் இதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் என்று கூறிக்கொண்டு இந்த படத்தை நீங்களும் பார்க்க போகிறீங்க பாருங்கள் 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 தயவு செஞ்சு ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட்டு யாரும் ஒரு ஃப்ரேமை கூட ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டாதீங்க என்று கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்